Okay, Shiva, I wish your channel all the best. Thank you. So please follow She the Explorer. Now we have a fresh idol of fish and we have a fry. We have a fry. We have a chemin, a chemin, a carthaol. Pulichaoli is ready. Pulichaoli is ready. I am 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 ஏன்னையான் Amma Vidin le kitchen dah kata ane nikin ada. Ibu dah live ada, mungkin semua kana ambatyo. Pop fish ke perhati macam ni kan ada. Ada fry je. Pini ibu dah tuhuni nolat ayah ada pukul ala ala. Nengal kena edit kana ane aw. Ibu dah mungkin kain agak take up itu. Abi dah kain cegelan tak kena dengan ana. Mungkin anggot take up. Fresh air itu lah fish selalunya deh fry je ya main di itu arap berarti kau ni dikeh pun cemmin orang deh cembali karta awoli ayela ni je endak ke fish inna available ano ini dah sah available air itu lah fresh air itu lah fish selalunya ini kita nak kita gitu pada kita nak kita live air itu kahana betul ni pun arap pun kita perhati ready ya ke fry je ni nolat ayar ni pula korcik ni 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 kita main gitu terak kahana pun kita nak kita kitchen ni ada kita kah bawa Sini kerja yang lain kerana kita ada ajar pan, apa ajar itu pun nama lorang dek, pakai kerja yang lain kita cuci cerai. Apa ini pun ibu dek, ini pun ni kalau daily, anda tu boleh tu fish main, main. Daily, daily beri ni tu nana fish ada kena, fresh mina. Enam ni nana turun dek nado. Apa, semua special. Anak kita mana, semua. Semua, semua, semua orang special main ni ada awoli, cembali, amur orang tau, apa ni white snap orang tau. Enam fish mana, mana available itu lah tu. Ada, ada fresh itu lah, ada orang dek. Alah, istilah orang ini kan, orang lama kita itu, orang fresh itu dan orang lain, ada orang orang kundi. Ibu itu satu famous site orang dish yang dana fish ni ada. Fish, poli cah, poli cah, pada level masala, sebab tu. Apa yang kamu kau tu kahana betul lah. Okey tu kan. Ini ibu itu, ini, 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 ini Anda, mana anda? Ada bayi gitu anda, fish ni, nama kita. Bayi ni ada fish awal lebaran anda. Okay. Entah mana ni ada berapa closing? Berapa closing ni? Mungkin pada ni nol ni ada. Pada ni nol ni ada. Abi ini nama kita mi kari mi pol. Kari mi poli kena ada nama kita. Ini apa? Ini apa? Kunci ada pon de. Ada nemi ingat ada pon de. Ada lai lai, cembali, awoli, ada kerap pon de. Ini ada nama poli kena ada. Kana. Pelan lah, mereka kari mie ni, anak perempuan poli cuci warna. Nampaknya, kita ada satu perbezaan. 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 Kita
പിന്നെ കൊച്ചിയിലെ ഗോകുലം പാർക്കിലായിരുന്നു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു മുമ്പ് അതിന് മുന്നേ ഡിഫൻസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് തുടങ്ങിയത് പോയില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ജാഗത്ത് പല വിദേശങ്ങളിലും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ മസ്കറ്റിലെ ഡിഫൻസിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം ജോലി ചെയ്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആവോലിയാണ് പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവോലി ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആവോലിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് പൊള്ളിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം വാഴയില വാഴയില എടുത്ത് വെച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൊള്ളിക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് ഈ മസാല ഇതിലോട്ട് തേച്ച് പിടിക്കും അല്ല സ്പെഷ്യൽ മസാല എന്നാലും എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ പുറം പുളി ചേർക്കും മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി സവാളയാണോ സവാ സവാള സവാളയും രണ്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് മസാല വെച്ച് പിന്നെ ഫിഷ് വെച്ച് അതിന്റെ മേളിൽ വീണ്ടും മസാല ഇട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില വെച്ച് ഫ്രഷ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ കറിക്കൊക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യാം വാഴയിലയിൽ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പെരട്ടി അതിൻ്റെ മേളിൽ ഫിഷ് വെച്ചു അതിൻ്റെ മേളിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ചൂടായി കിടക്കുന്ന ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കും ചാവോലി റെഡിയാണ് ആവോലി പൊള്ളിച്ചത് റെഡിയായി എന്റെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിക്കണം കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിന് ശേഷം പറയാം ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആണ് ചട്ടിച്ചോറ് എന്തായാലും ലഞ്ച് ടൈമിലാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കഴിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചട്ടിച്ചോറും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണാമല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചട്ടിച്ചോറ് ഏകദേശം അഞ്ച് ഫിഷിൻ്റെ വിഭവങ്ങളാണുള്ളത് അതിനകത്ത് പ്രോൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കണവ പിന്നെ ഒരു ചൂര ഫ്രൈ പിന്നെ അയലയാണ് തോന്നുന്നത് അയലക്കറി കപ്പ ചോറ് ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ധാരാളം കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു ആവോലി പൊള്ളിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് മീൽസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിനി അതെങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ല അതാണ് ആവോലി പൊള്ളിച്ചത് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിളിൽ വരും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫുഡെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് മീൽസിനകത്ത് നമുക്ക് പപ്പടം അച്ചാർ പിന്നൊരു ഉള്ളിയുടെ ഒരു കറിയുണ്ട് പിന്നെ പച്ചടി തോരൻ അവിയൽ പിന്നെ കഞ്ഞോളം ഉണ്ട് അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ പരിപ്പ് സാമ്പാർ പുളിശ്ശേരി മീൻ കറി പിന്നെ മുളകിട്ട കറി ഇത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ മീൽസിനകത്ത് ഒരുപാട് കറികളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ധാരാളം കഴിക്കാനുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചട്ടിച്ചോറ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അതാണ് ഇനി ആവോലി കൂടെ ആണ് വരാനുള്ളത് അതിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല പുളിയും എരിവൊക്കെ പാകത്തിന് ഓവർ സ്പൈസി അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് പറയും ഇപ്പം 
angry in somehow when I'm in Brazil or in Austria and I complain about the food and I wish I could get the Indian food when I'm not in India. I ഫുഡ്സ്റ്റിസ്ഫാക്ഷൻ <laughs> അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയറായിട്ടുള്ള കിഷോറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഞാനും ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അതെ ആ ഷാപ്പിൻ്റെ ഇതിന് പോവില്ലേ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കഴിക്കില്ലേ അതാ പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്കിവിടെ വന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് എല്ലാ വരുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടും അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നതും നമ്മളൊരു വീട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു പ്രതീതനാണ് അമ്മ വീടെന്നുള്ള പേര് ശരിക്കും ഇതിന് യോജിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതലാളിയായിട്ട് കസേരയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഓടി നടന്ന് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എവിടെ ഒരാൾ വിളിച്ചാലും വന്ന് ഓടി നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ ഞാൻ കണ്ടതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ അമ്മ വീടെന്നുള്ള പേരിടാൻ എന്താ കാരണം അമ്മ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം അമ്മയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അമ്മ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് മൂന്ന് ചേച്ചിമാരാണ് മൂന്ന് ചേച്ചിമാരും മനോഹരമായ ഭക്ഷണം വയ്ക്കും പിന്നെ വൈഫ് അശ്വതി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നര ലക്ഷം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്ക് ഒൻപത് കുഞ്ഞമ്മമാരുണ്ട് അമ്മമാരുടെ അനിയത്തിമാർ മനോഹരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അമ്മാമയുണ്ട് അമ്മയുടെ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു തിരുവനന്തപുരം കൾച്ചറിൽ വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ പല സീരിയൽ സെറ്റുകളിൽ സിനിമയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പല ഷോകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുവരാൻ വീട്ടിൽ എന്താണോ വയ്ക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ നടന്മാരായിക്കോട്ടെ സംവിധായകരായിക്കോട്ടെ ക്യാമറമാനായി സാങ്കേതിക എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരെല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം വളരെ മനോഹരമായി കഴിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഫുഡ് കഴി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ എനിക്ക് ആ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോഴും കൊതി വരും ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്താൽ അത് ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഭാരമാണ് വേറെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വായനായിരുന്നാൽ എഴുത്തായിക്കോട്ടെ സർക്കാർ ജോലി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലായിക്കോട്ടെ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പറ്റാത്ത പണിക്ക് പോവരുത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഏറ്റവും ആയിട്ട് ഗോപിച്ചേട്ടനുണ്ട് ഈ പൊള്ളിച്ചതിനകത്ത് അത്രത്തോളം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് ദുബായിലാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഈ കൊടമ്പള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റും ശരിക്കും ആ അത് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നല്ല ഫിഷ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫ്രഷും ആയിരുന്നു അത് ഫ്രഷ് ആണ് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെത്തുന്ന കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പ്രൊഫഷണൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു സംരംഭത്തിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല 
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറ്റുപഴകള് അതൊക്കെ വരും സ്വാഭാവികം അപ്പൊ അതിന് അതില്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൈപ്പുഴകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിരുപാധികം അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോഴേ അറിയുന്നത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പോലും ഊട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴും ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാണ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം തികയുന്നില്ല ഓടി നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കലൊന്നും നമുക്ക് സമയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണല്ലേ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പറ്റില്ല തന്നെ നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റും പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റും പറ്റും എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ആളിനോട് ഇന്നൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു ജോലി നീ ചെയ്യോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന ആളിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ആരടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റും എന്ന് പറയാൻ വളരെ അപൂർവമായ ആളുകളെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം കൂടെ നിന്നാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ വരുമെന്നേ നമുക്കത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നന്നായി അധ്വാനിക്കുക ഫലം കിട്ടാൻ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ശകലം താമസിക്കും കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ വാഴ വെച്ചിട്ട് നാല് കൊല മുറിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നടക്കും ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക നന്നായി അധ്വാനിക്കുക ഫലം വരും എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നിപ്പോ ഇവിടെ കിഷോർ ഇവിടെ നിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ആ ഒരു സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് അതൊരു വലിയ പ്ലസ് ആണ് ആ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നടന്നു പോയിക്കോളൂ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ചെറിയത് ഭയവും പേടി ഉള്ളി നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോയിക്കും പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെയൊക്കെ ഉള്ള പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവരുമായിട്ട് രണ്ട് വർത്തമാനം പറയുക അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില് ആദ്യ കേസ് കുഞ്ഞുണ്ണി എന്ന് വീട്ടിൽ വിളി വൈഫ് അശ്വതി ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കൂടെ സീരിയൽ അഭിനയം സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഇവിടെ ആണ് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കൂടെ എന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നു കൗൺസിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ് അത് സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകും കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിലും പി ടി സി പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് കൈവച്ചായിരിക്ക ഒരു പ്രശ്നമില്ല ശരിയാ ഒരു അസുഖം ഒന്നും വരുന്നില്ല സത്യം നമ്മൾ ഒന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ഉറങ്ങിക്കോളാ ഫുൾ ടൈം നമ്മള് തിരക്കാണ് നമ്മൾ പണിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര രസമാണ് പക്ഷെ അതിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലിയില്ലേ ആ ജോലി ആസ്വദിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യും നമ്മൾ കൊച്ചിലെ ആണോ സമയത്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ അടിച്ചടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അവരത് എൻജോയ് ചെയ്തില്ല ആ സാധനം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അവനിഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവനത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് ജീവിതത്തിലായിരുന്നാലും പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ് വേസിലായിരുന്നാലും ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനോടൊരു താല്പര്യം വേണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ എത്ര ഉയർന്ന ഒരു പോസ്റ്റിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ജോലിയോട് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ ഉള്ള ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് പുതുമകളൊന്നും ഇല്ല രാവിലെ വരുന്നു ആഫീസ് ഇറക്കുന്നു കരുതി ഇറക്കുന്നു ഒറ്റ സാധനം ഒരു ഫയൽ ഒരേ എഴുത്ത് ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് 
നമ്മൾ അക്കാഡമിക് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് ലെവൽ പഠിക്കരുത് എന്നല്ല അല്ല അത് വേണം നമുക്ക് എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഒരു നോളജ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ലോകം കാണണം കണ്ട ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടണം ഇതല്ല ലോകം എന്ന് അറിയണം നമ്മുടെ ഒരു നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഇരിക്കരുത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് ടു ബി ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റണം കുട്ടിയെ കളിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നമ്മളെ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ശകല നേരം മഴയത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ വിടാൻ നേരം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ നാളെ പനി വരുമ്പോ ഒരു മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചിന്ത എന്താണെന്നറിയാമോ നാളെ ആശുപത്രി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ മാറ്റി നീ ഒന്ന് കളിച്ചോടാ എന്ന് ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ കുട്ടികളോട് എല്ലാം പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എല്ലാത്തിനും വാങ്ങിക്കണം എ പ്ലസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം എ പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇല്ല അവിടെയാണ് പുതിയ തലമുറ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേ ചെയ്തത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവർക്കുള്ള അവർക്കുള്ള കഴിവുകൾ ഭയങ്കര ഭീകരമാണ് ഭീകരം അവരടുത്തോട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അതൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതെല്ലാം വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള സമയത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ഒരു മനസ്സുണ്ട് വിളിച്ചപ്പോഴേ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് അപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചപ്പോ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാ ഒരു മടിയും കൂടാതെ വന്നു നമുക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മനസ്സ് ഇപ്പൊ എന്നേക്ക് പോലുള്ള ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആരെ നമ്മൾ ആരെ വലുതായി കാണരുത് അതിന് പേരിയായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആരെ നമ്മൾ ചെറുതായി കാണും പക്ഷെ ഒരു വലിയ മനസ്സാണ് കേട്ടോ അത് ആ ഒരു മനസ്സിനെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തിരിച്ച് ഇപ്പൊ അമ്മ വീട് എന്നുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു ഇതോടു കൂടി ഇവർ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം അത് ഫിഷിന്റെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തൈക്കാട് വഴി പോകുന്നെങ്കിൽ അമ്മ വീട്ടിൽ കയറുക നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാം നല്ല ഫിഷിന്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റി ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷം ഷീത എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എന്തായിരുന്നാലും കാണുക എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു കൊച്ചു ചാനൽ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഞാനിത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എനിക്കൊരു ഞാനും തിരിച്ച് മറക്കില്ല പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം ഇനി എപ്പോഴും ദുബായിൽ വരുമ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വരിക ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഹൃദങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രീമ ചേച്ചിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം കഥകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം ചേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം വലിയൊരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആൾ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് പറയുമ്പോൾ ശ്രീമ ചേച്ചി നെഞ